ओके अंडी इपड़ चलन पाठ की संबंधी रेडो वीडियो अंदर की स्वागत सो ई वीडियो मन टेक्स्ट बुक् कोई प्रॉब्लम चुदा सो मन की पेज नंबर नईन क्वेश्चन अड़क जरिए रोड पैन अति वेग कार जरमा विधि जरूरत अच्छे जरमा देन पै विधि तक अड़ी एंक वाल परशीचेट अंत मन की स्पीड गन कैमरा यदि उद आइम अभी रूल की विरुद्ध अंत अव स्पीड का लिमट कौ स्पीड तो उसे अब मन के जरमा वेस्तार अंत तक वड़के मन इकड़ेमें जरूर पेनालटी वेद जरूर अदे विधा और क्वेश्चन इव जरूरी और विमान उत्तर दिशा में मूड वाल कि गंट वेग मरुक विमान दक्षिण दिशा में मूड कि वेग प्रयाणिस्टे वरू वेगा सामान विवरी क्वेश्चन आड़ जरिए अंत इक चूँ फर् एग्जापल उत्तर दिशा और विमान वेतम दीन स्पीड अने त्री हंड्रेड के एम पी हेच अदे समय में मरुट दक्षिण वेप आजिट डैरे वेतनी सो के एम पी इतने इक क्वेश्चन एटे रे वो सामन यस अने सामन का उठा वेगा सामन का उठा का और लिमटेशन डैरे आजिट डैरे डैरे चेंज अ तरवा चलन गल कीटर्स चूप्त दीन आधार कर् स्थि वेग तो चलिए चेपलमा यस अंडी अंत इक स्पीडोमीटर अने स्थि चूप्चु दी मन यस अंडी स्थि वेग तो वेतनी चेपल चपलेम अभी स्थि वड़ तो वेतनी चेपल सो और प्रयाणचे मार्गमने सरल रेख वेबड़ उ अब दिन स्थि वड़ तो उपवच्छ अंत मन के मुदे चपा वड़ की वेगा तेड़ा वड़ने केवलमने प्रयाणच दूरा कला मध्य संबंध में सूचिस्ते वेगमने स्थान भ्रंशा सूचिस्तान अच्छे लास्ट डीएस दीन पैन क्वेश्चन अटम जरिए वेगम वड़ी एलपड़ी वाट मध्य संबंध में अंत चूँ फर् एग्जापल रे बिंदु मध्य मन एम चाहे शारटेस्ट डिस्टन मनमेमंट डिस्प्लेस अटो अंत स्थान भ्रंशम पीलिस्तम ओके ना स्थान भ्रंशम पीलिस्तम अदे विधा वाट मध्य दूर वेलाना एद वक्र मार्गमें मत मार्गा प्रयाणच बिंदु ने चेरकना अब चपंडी दूरम होते प्रश्न अड़का दूरम बै स्थान भ्रंशम अनेंटी दूरम बै स्थान भ्रंशम एला उ इपड़ू स्थान भ्रंशम कनिष्ठ का उ दूरमने कनिष्ठ उड़ी लेकुवे कनिष्ठन दूर कनिष्ठम स्थान भ्रंशम स्थान भ्रंशम पै स्थान भ्रंशमेंट बोकटे ओके अलाका स्थान भ्रंश कैक्सीमें अलांट रेसिपी कटे एक्वे सो इक मैं चेपाले लेस् दस अंडी ग्रेटर दैन आर ईक्वल टू वन अभी चूँ दूर मुंबई स्थान भ्रंश में निष्पत्ति उड़ू लेटे एक्व उ इध गत डीएसएल अड़गे प्रश्न अंडी इक तरवा मन के टेक्स्ट बुक् मो सचारे समचलन अंत समचलन सम वेगम सम वड़ी गुरी मन इकाली समचलन अंत और ग्राफ पैने मन रे अक्षांशाल अक्षांश अक्षाकते एक्सएक्स वै एक्स पैन मन एक्सएक्स पैन कल अद वैक्स पैन डिस्प्लेसमेंटते दूर का स्थिर कल व्यवधि में वाट दिश अटे चूँ स्थि कल मध्य वादी स्थिम डिस्प्लेस पों अटे स्थान भ्रंशम अटे निर्दिष्ट कल व्यवधि मध्य निर्दिष्ट स्थान भ्रंशम पोंते अभी सम वेग में ले समरण में उतमन अच्छे दीन मैद मन को प्रश्न अनेट जरिए टेक्स्ट बुक् हेच ए दीप स्तंभ दर हेच ए मनि वि वेग तो प्रयाणिस्ट अत नीड़ ओक वेगमेंटन प्रश्न अड़गर सो ई क्वेश्चन अच्छे का कांप्लीकेटेड उ सो मैं अर्थम ट्रई चुना सोसारी जाग्रत सारी परशी सो so, दीपस्तंभमी ओके इकड़ो दीपस्तंभम यस दीपस्तंभमी दीपस्तंभम यानी मन कैपिटल हेच रास्कदी सो इट इज कैपिटल हेच ओके दीपस्तंभम दर मनि निदा मनि या स्मा हेची चूँ सारी दीपस्तंभम यापिटल हेच अत परशील के स्मा हेची सो ई व्यक्ति या वेगम एदमो परशील के वेग मन की वी अंदमें इतने वेगम स्मा वीक सो अतु 
కొంత సమయం తర్వాత ఎస్ స్మాల్ ఎస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే స్థాన ప్రవేశం చెందాడు అనుకుందు అంటే ఇక్కడ ఉండాల్సిన వారు కాస్త ఇక్కడికి వచ్చాడు అనుకుందు ఇలా పాయింట్ దగ్గరకు వచ్చాడు అనుకుందు ఓకే ఇలా వచ్చేటప్పుడు ఆ నేడ ఏమవుతుంది చెప్పండి ఇలా దీపస్తంభం నుండి లైట్ కాస్త తన మీద పడుతూ ఇలా మనకి సర్ఫేస్ మీద ఏర్పడడం జరుగుతుంది అంటే సో తను ఇక్కడ ఉండేటప్పుడు తన నేడ అనేది తన పాదాల దగ్గర ఉంది తను ఎస్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి తన నేడ ఏమైంది చెప్పండి ఇక్కడ వరకు చేరుకుంది అనమాట ఈ మొత్తం దూరాన్ని మీరు క్యాపిటల్ ఎస్గా తీసుకోండి మరి క్యాపిటల్ ఎస్గా ఏదైతే ఉందో మనం ఈ దూరంకి వెళ్ళడానికి నేడ అనుసరించిన వేగాన్ని క్యాపిటల్ వీగా తీసుకోండి చూడండి ఒకసారి స్మాల్ వీ అనేది పరిశీల యొక్క వేగము క్యాపిటల్ వీ అనేది నేడు యొక్క వేగము స్మాల్ ఎస్ అనేది పరిశీలకుడు స్థాన ప్రంశము క్యాపిటల్ ఎస్ అనేది నేడు యొక్క అర్థమవుతుంది అనుకుంటాను నేడు యొక్క స్థాన ప్రంశం అనుకుందాం సో ఇప్పుడు వీడి యొక్క తలని కానీ మనం ఒక ఊహాత్మకంగా గీచినట్లయితే ఈ తల ప్రయాణ దిశ అనేది మనకి ఏమవుతుంది తన ప్రయాణించినటువంటి భూమికి సమాంతరంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకి రెండు ట్రయాంగిల్స్ అనేవి ఏర్పడతాయి ఒకసారి పరిశీలించండి సో దీన్ని ఏ గాను దీన్ని బి గాను దీన్ని సి గాను దీన్ని డి గాను దీన్ని ఈ గాను దీన్ని ఎఫ్ గాను తీసుకుందాం సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మీకు రెండు ట్రయాంగిల్స్ కనిపిస్తాయి సో మ్యాక్సిమం పెద్ద ట్రయాంగిల్ చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏసిఎఫ్ అండి ఏసిఎఫ్ ట్రయాంగిల్ చూడండి అదేవిధంగా ట్రయాంగిల్ ఏసిఎఫ్ తీసుకోండి ట్రయాంగిల్ ఏబిడి తీసుకోండి ట్రయాంగిల్ ఏబిడి తీసుకోండి ఈ రెండు కూడా మీకు చూడడానికి ఎలా ఉన్నాయో చూడండి ఒకసారి సో ఇక్కడ రైట్ యాంగిల్ ఉంది ఇక్కడ కూడా రైట్ యాంగిల్ ఉంది కాబట్టి ఏం చెప్తారు డైరెక్ట్గా యాంగిల్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైంటీ డిగ్రీస్ అని చెప్పొచ్చు ఓకే ఇంకా తర్వాత చూసినట్లయితే కోణం అనేది సమానంగా ఉంది అదేవిధంగా ఇది చూడండి ఒకసారి సమాంతర రేఖ మనకి టెన్త్ క్లాస్లో మనకి తేల్స్ తీరం అనేది ఒకటి ఉంటుంది కదా అలా అనుకునేటప్పుడు ఒక భుజానికి సమాంతర రేఖ గీసిన అది మిగిలిన రెండు భుజాలను కూడా ఒకే నిష్పత్తులు విభజిస్తుంది అని చెప్తాం అలా అనుకుంటే అదేవిధంగా ఇక్కడ ఇంకో విధంగా మీరు చూడవచ్చు ఈ రెండు కోణాలు మనకి ఏమవుతాయి సమానమవుతాయి ఎలా సమానమవుతాయి చూడండి ఈ రెండు సమాంతర రేఖలు అయినప్పుడు ఈ తిరియక్ రేఖ అయినప్పుడు యాంగిల్ డి ఈజ్ ఈక్వెల్ టు యాంగిల్ ఎఫ్ అవుతుంది ఓకే అండి అదే అయినప్పుడు యాంగిల్ ఏ అనేది ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఉమ్మడి కోణం యాంగిల్ ఏ అనేది ఇక్కడ మనకి ఉమ్మడి కోణం అనమాట యాంగిల్ ఏ అనేది మనకి ఉమ్మడి కోణం అవుతుంది అంటే మూడు కోణాలు సమానం అయ్యాయి కాబట్టి ఈ చిన్న త్రిభుజము ఇక్కడ చూడండి మీకోసం అయితే మళ్ళీ హైలైట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఉండ ఈ చిన్న త్రిభుజము ఓకే ఇక్కడ వెలుపులు ఉండేటటువంటి పెద్ద త్రిభుజము రెండు ఏమవుతాయి చెప్పండి మనకి సరూపాలు అవుతాయి సో వాటిని మీకు వేర్ చేసి ఇక్కడ రాసి చూపిస్తున్నాను చూడండి ఆ ట్రయాంగిల్ని కాస్త ట్రయాంగిల్ ఇక్కడ చూడండి ఈ ట్రయాంగిల్ చిన్న ట్రయాంగిల్ ఏదైతే ఉందో ఏబిడి ఏబిడి సో పెద్ద ట్రయాంగిల్ అనేది చూడండి ఇక్కడ వేస్తున్నాను మీకోసం పెద్ద ట్రయాంగిల్ ఎస్ వన్ మినిట్ సో ఇలా వచ్చింది అనుకుందాం ఎస్ ఇలా వచ్చింది అనుకుందాం దీన్ని ట్రయాంగిల్ ఏసి ఎఫ్గా తీసుకుందాం సో పెద్ద ట్రయాంగిల్ కాస్త ఏసిఎఫ్ తీసుకుందాం సో ఇప్పుడే మనం చెప్పాం లంబకోణాలు సో ఇవి ఏకాంతర కోణాలు ఇది ఉమ్మడి కోణం అలా అయినప్పుడు మూడు రెండు త్రిభుజాలు అనేవి ఏమవుతాయి సరూపాలు అయ్యేటప్పుడు అనురూప భుజాలు అనేవి ఇప్పుడు ఎలా ఉంటాయి ఒకే నిష్పత్తులు ఉంటాయంటే ఏబి బై ఏసి ఈజ్ ఈక్వెల్ టు బిడి బై సిఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వెల్ టు ఏడి బై ఏఎఫ్ అవుతుంది అనమాట ఓకే అలా అనుకుంటే ఇప్పుడు ఆ భుజాల యొక్క వాల్యూస్ని మనం వేద్దాం ఒకసారి వేసి వాటి యొక్క రిజల్ట్ ఏ విధంగా చూద్దాం సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఈ మొత్తం ఈ హైట్ ఏదైతే ఉందో మీరు హెచ్గా తీసుకున్నాం ఎందుకు దీపస్తంభం ఎత్తు అందులో మనిషి ఎత్తు హెచ్ అనుకుంటే ఈ రిమైనింగ్ పార్ట్ ఏమవుతుంది చెప్పండి ఇదే కదా ఏబి అంటే ఏబి ఏమవుతుంది చెప్పండి క్యాపిటల్ హెచ్ మైనస్ స్మాల్ హెచ్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఏసీ చూడండి ఒకసారి ఏసీ అంటే మనకి టోటల్గా ఏముంది క్యాపిటల్ హెచ్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ వన్ రెండోది చూడండి ఒకసారి బీసీ చూడండి ఒకసారి బీసీ ఏమవుతుంది చెప్పండి దట్ మీన్స్ ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి ఈ ట్రయాంగిల్ తీసుకున్నాం ఏబి నెక్స్ట్ బీడి బై సిఎఫ్ తీసుకోండి బీడి అంటే ఏమవుతుంది చెప్పండి ఇక్కడ బీడి అంటే సో మనిషి ప్రయాణించిన దూరం స్మాల్ ఎస్ అవుతుంది ఓకే బై సిఎఫ్ అంటే ఏమవుతుంది చెప్పండి క్యాపిటల్ ఎస్ అవుతుంది ఓకే సో ఇక్కడ వరకు విడిచిపెట్టండి రిమైనింగ్ పార్ట్ అయితే మనకు అవసరం లేదు ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి ఈ ఎస్ అనేది డిస్ప్లేస్మెంట్ కదండి సో రెండింటి కూడా నేడకు కానివ్వండి లేదా అక్కడ ప్రయాణించిన మనిషికి కానివ్వండి తీసుకున్న టైం టీ అనుకుందాం సో కాలం ఎంత అనుకుందాం కాలం మీరు టీ అనుకున్నట్లయితే ఇ
h minus h by capital H is equal to so small s का बट मैंने मान चुका था small b into t रास्ता हूँ अधे capital s is equal to मान के हम आते हैं capital b into t होते हैं तो t t cancel जैसे हैं डी so cancel जैसे मिलो plain जैसे तर cross multiply चाहिए आप लोगों का रूम जैसे नट लेते h minus small h into capital v is equal to capital h into small v so मान के capital v का दे कावली so नेड़ योग व्यागन का बढ़ती so capital v is equal to m होतुन दन्टे so इदी multiply जैसे दी आउतले वेल्थ मान के divided by जैसे so hv by h minus hn माटा so e formula उप्योग इंची मन में जैस्ता मन्टे नेड़ योग का व्याग मनेदी find out जैस्ता मु so formula जूड़ांडी h into अंटे देपस्तम्म यत्तु into मनिश योक्क वैगमु by देपस्तम्म यत्तु minus मनिश योक्क यत्तु चेस्त नट लेते नेड योक्क वैगम अस्तोंदे इदी नेड नुव वैगानिक सम्मन्दे चिना formula ओके इपड़ एते मनों असमा चलनां गुरिंच माट्टाड़ आसमा चरण मान पिलेस्ता। तो दिन को के एग्जाम्पल चोदता मंडी। तो मुंडगा वो का वॉल तालम पे ना एन चेदा वो का गोली निवेश आन कुंडा। स्टार्टिंग लो एन जैसा उन टी स्टार्टिंग टी इज़ इक्वल जीरो दिस कुनान कुंडे। तो अकड़ वैग में होते हैं चपड़ी यू इज़ इक्वल टाइम प्रारंभ वैग में जीरो होते हैं क्रमंगा पेरुगुत्तु T4 कोच्चे सर्की गरिस्टेंगा रावड़न जरत्तुन्द अंटे निर्दिस्ट काल बेधालमंद वैगमलो मार्पु वच्चेन इला वैगमलो मार्पु वस्तुन नेट अप्पडु निर्दिस्ट काल विरामान तरवात वैगमलो मार्पु वस्ते Indonesia angels So, one second तरवात, one second तरवात, तन्न वैगं कास्ते हैं मैंदी, 10 plus 2, उक 2 meters add है इन्दान कोंदी, 10, 2 meters per second है इन्दान कोंदी, अन्टे, 12 meters, अधे 2 seconds तरवात, मल्ली मरो 2 seconds, अन्टे, 2 meters velocity पेरिगे इन्दान कोंदी, अपड़े हम होत्तुंदी, 2 plus 4, अधे 3, 3 seconds तरवात, हम होत्तुंदी, 10 plus 2, इला एम होतुन चेप्पंडी निद्धिस्टेंगा second second के एम होतुन दान्टों ने velocity आने दी 2 meter first second आने increase आउत्तुन दान कुन्दों इला increase आने अटला इते आ उस्तु आसमा चरणमलो उन्दान टामू अधि कोंद त्वरणानी कलिगुन्दान कुड चेप्तावन माटा अला एट अप्डु त्वरणानिक प्रमाना लेवत एम होते चुड़ेंडी meter by second into one by second सो मन के एम होत्तुंदी meter by second square गा मनन जेप्ता हूँ उन्टा त्वरणानिक प्रमाना लेवत एंटे meter by second square रहन जेप्ता हूँ मर इकड़ त्वरणों इन्नी एविदेंगा लेक्किस्तामूं � காலமை வேச்தானுமாட்ட இக்கட சூச் கொந்தும் சரி 3 seconds தரவாத தனை வேகம் என்துந்தி 16 meterல் உந்தி initial என்துந்து சூடன்டி 10 meterல் per second உந்தி பை அதை விதங்கை மத்தும் time என்து தீச்குந்தி 3 seconds தீச்குந்தி சூச் சரிக்கதா துதிக வேகம் என்னதி மீக்கு 
పదహారు మీటర్ ఫర్ సెకండ్ ఉంది అదేవిధంగా ప్రారంభ వేగం మీకు పది మీటర్ ఫర్ సెకండ్ ఉంది సో ఈ మొత్తానికి ఎంత టైం తీసుకుంది త్రీ సెకండ్స్ టైం తీసుకుంది ఇలా తీసినట్లయితే మీకు సిక్స్ బై త్రీ వస్తుంది దట్ మీన్స్ టూ మీటర్ ఫర్ సెకండ్ స్క్వేర్ అని చెప్తాం అనమాట అంటే ఈ విధంగా త్వరణాన్ని మనం లెక్కిస్తాము ఓకే త్వరణం అంటే అది ధనాత్మకంగా ఉండొచ్చు ఋణాత్మకంగా కూడా ఉండొచ్చు పైకి విసిరిన వస్తువు పైన గుర్తు త్వరణం పనిచేస్తుంది లేదా పైకి ఎత్తు పైకి సమవేగంతో వెళ్ళే వస్తువు కొన్ని చూసినట్టయితే దాంట్లో కూడా రుణ త్వరణం అనేది కలిగజేస్తుంది ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తామంటే త్వరణం అనేది నిర్వచించవచ్చు వేగంలో మార్పు రైట్ అనే మనం ఏమని పిలుస్తాం త్వరణము అని పిలుస్తాం అనమాట సో దీనిపైనే మన టెక్స్ట్ బుక్లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఆ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి ఒకసారి ఇప్పుడు ఒకసారి చెక్ చేసుకున్నా ఎందుకంటే ఎస్ చూడండి ఒకసారి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మూడు వందల మీటర్ ఫర్ గంట ఓకే అండి మూడు వందల కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ ఎస్ ఫర్ అవర్ సో స్థిర వేగంతో చెలించే కారు స్థిర వేగంతో చెలించే కారు త్వరణం ఎంత అని అడిగారండి స్థిర వేగంతో ఉందనుకోండి అసలు త్వరణం లేదని చెప్తాం ఎందుకు సో త్వరణం ఉండాలంటే అదేం ఉండాలి అసమచరణంలో ఉండాలి అంటే అది అసమ వేగంలో ఉండాలి సమవేగంతో ఉండకూడదు సమవేగంతో ఉండేటప్పుడు వేగంలో మార్పు అనేది ఉండదు వేగంలో మార్పు లేకపోతే త్వరణం అనేది ఉండదు కాబట్టి ఇక్కడ త్వరణం అనేది జీరో అని చెప్తాము ఇక రెండోది ఒక విమాన వేగము పది మీటర్ ఫర్ పది కిలోమీటర్ ఫర్ గంట నుండి నూట ఐదు కిలోమీటర్లు చేరడానికి ఐదు పది సెకండ్లు పట్టింది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి ఒకసారి చూద్దాం ఇది సో ఈ క్వశ్చన్ అనేది మనకి ఎగ్జామ్లో అడగడానికి అయితే అవకాశం ఉంది ఒకసారి చూడండి సో వెయ్యి కిలోమీటర్లు చూడండి ఒక విమానం ఉంది వెయ్యి కిలోమీటర్ పర్ గంట వేగంతో వెళ్తుంది అది నూట వెయ్యి ఐదు ఎస్ వెయ్యి ఐదు కిలోమీటర్ పర్ అవర్ చేరడానికి టెన్ సెకండ్స్ పట్టింది అన్నాడు అదేవిధంగా ఒక స్కేటింగ్ చేస్తున్నాడు వ్యక్తి సో జీరో నుండి ఫైవ్ కిలోమీటర్ వెళ్ళడానికి వీడికి వన్ సెకండ్ పడింది అయితే ఇద్దరుల త్వరణం ఎవరికి ఎక్కువ ఉందని అడిగారు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీన్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం ఇక్కడ సో వీలో చేంజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి యూ మైనస్ వీ కదా చేసినట్లయితే వెయ్య ఐదు మైనస్ వెయ్యి చేసినట్లయితే మీకు ఇక్కడ ఈజీగా తెలుస్తుంది ఫైవ్ కిలోమీటర్ పర్ సెకండ్ ఎంత టైం పట్టిందండి ఇక్కడ టెన్ సెకండ్స్ పట్టింది అదే స్కేటింగ్ చేసే వ్యక్తిలో చూస్తే జీరో నుండి ఫైవ్ రావడానికి మీకు వన్ సెకండ్ పట్టింది సో మీరు ఈజీగా చెప్పవచ్చు క్వశ్చన్ అనేది మీరు చేయకుండా చెప్పవచ్చు సో ఇక్కడైతే ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ స్పీడ్ పెరగడానికి ఇతను టెన్ సెకండ్స్ పట్టింది అదే ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ స్పీడ్ పెంచడానికి ఇతనికి వెలాసిటీ పెంచడానికి వన్ సెకండ్ పట్టింది అలా అనుకుంటే యాక్సలరేషన్ ఎవరికి ఉంది స్కేటింగ్ చేసే వ్యక్తి ఉందని చెప్తాం అయితే దీన్ని ప్రాబ్లమేటింగ్గా ఈ విధంగా చేస్తాం సో మనం ఎప్పుడు కూడా చూడండి టైం అనేది సెకండ్స్లో ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం డిస్టెన్స్ కూడా ఎందులో చేయాలి కిలోమీటర్ బై అవర్స్ ఏదైతే ఉందో ఈ కిలోమీటర్ బై అవర్స్ మనం ఏం చేయాలి కిలోమీటర్ బై సెకండ్స్ లో మార్చాలి సో ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ కదండి ఈ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ని మీరు మీటర్ ఫర్ సెకండ్స్ లో మార్చండి సో సాధారణంగా మనం ఈ ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే కిలోమీటర్స్ అవర్స్ నుండి మనం సెకండ్స్ లోకి మార్చాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ చేత మీరు మల్టిప్లై చేస్తారనమాట ఓకే ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ చేత మీరు మల్టిప్లై చేయండి సో చేసినట్లయితే మీకు ట్వంటీ ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ మీటర్ ఫర్ సెకండ్ వస్తుంది అనమాట మీటర్ ఫైవ్ సెకండ్ వస్తుంది సో ఈ మొత్తం చేయడానికి తనకు పట్టిన టైం ఎంత ఉందండి టెన్ సెకండ్స్ దట్ మీన్స్ టెన్ సెకండ్స్లో తన యొక్క త్వరణం తన యొక్క వేగంలో మార్పు అయితే ట్వంటీ ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ అయినప్పుడు వన్ సెకండ్లో ఏమవుతుంది ట్వంటీ ఫైవ్ ఎయిటీన్ ఇంటూ వన్ బై టెన్ అంటాం సో ఫైనల్గా మీకు ట్వంటీ ఫైవ్ బై వన్ ఎయిటీ వస్తుంది దీన్ని మీరు సింప్లిఫై చేసినట్లయితే మనకు సుమారుగా జీరో పాయింట్ వన్ త్రీ ఎయిట్ వస్తుంది అనమాట జీరో పాయింట్ వన్ త్రీ ఎయిట్ మీటర్ ఫర్ సెకండ్ స్క్వేర్ వస్తుంది ఇది విమానానికి సంబంధించింది ఇప్పుడు స్కేటింగ్ చేసే వ్యక్తిని తీసుకుందాం స్కేటింగ్ చేసేటప్పుడు చూడండి ఒకసారి వేగంలో మార్పు రేట్ ఎంత అండి ఇక్కడ మనకి ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ పెర్ అవర్ కదా సో దీన్ని కూడా మీరు మార్చినట్లయితే ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ అండి సో మీకు ట్వంటీ ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ మీటర్ ఫర్ సెకండ్ వస్తుంది వేగం సో మనం ఇక్కడ కావాల్సింది ఏం చెప్పండి సో దీన్ని ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి టోటల్గా యాక్సలేషన్ కావాలి అంటే దీన్ని చేయడానికి అతనికి ఎంత టైం పడింది వన్ సెకండ్ దట్ మీన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ అని అండి సో దీన్ని కానీ మీరు సింప్లిఫై చేసినట్లయితే సుమారుగా మనకి ఎంత వస్తుంది అంటే వన్ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ మీటర్ ఫర్ సెకండ్ వస్తుంది సో ఇక్కడ కంపేర్ చేయండి ఇది స్కేటింగ్ చేసే వ్యక్తిది ఇదైతే మనకి విమానం ఉంది సో రెండింటిలో ఏది గరిష్టంగా ఉందండి అంటే మనకి స్కేటింగ్ చేసేటటువంటి
इक चूँ स्थान मारप एंत त्वर उ दाने मैं पीलिस्त वड़ी अस्ता दाने स्पीड अटे स्थान मारप ये दिशा जो चेते मन दाने वेगमन पीलिस्तम चूँ स्थान मारप एंत वेग जो दाने वड़ी अटा अदे स्थान मारपन ये दिशा निर्दिष्ट दिशा एंत वेग जो दाँ वेगमन पीलिस्ता इंको क्वेश्चन इविद जरिए वाहन वेगम पद वीटर पर् गंट ना निश्चल स्थित रावटा की पद स पटिंद आई आहन त्वरण मो क्वेश्चन अड़का सो इक प्रारंभ वेगमेंटे मन की यूगा मन हड्रेड मी हड्रेड के पर् अव अदे विधा वी इजल टू जीरो अंदी इला रात तन की टेन सैकस पड़नते अहन ओक त्वरण अड़गर सो इक मन फस्ट आफ्आल एम चेयर यह हड्रेड कि पर् अवर् मैं मीटर फस्ट सैक मार्चे सो फस्ट आफ् आल हड्रेडी फाइव बै एन चयी चलते मन के अप्राक्सीमेटली फाइव हड्रेड बैटी वस्तु सो दी इधी एक्क मन की जीरो को चेर जीरो को चेर एम मन यस टेन सैकस पड़ें काबी दस्त त्वरण ऐक्सलेशन इजल टू मैन वी मैनस ए बै टी वी मैनस यू बै टी कदा सो ई फार्म प्रकार वे सो जीरो मैनस् फाइव हड्रेड बै एन हॉल बै टेन सैकस अंडी सो इलांफ मैनस् फाइव हड्रेड बै वन एटी राव जरूर मेरे सिंपलीफ चयी सिंपलीफ चलते मैनस् मन की सुमार टू पाइंट सेवन सू पाइंट सेवन सो मीटर बै सैकड़ स्क्वे सो नगेटे तन त्वरण अने तू पोदन चपच्छन 